புதிய நேர்களுக்கு அன்பான வணக்கங்கள் இன்னைக்கு இந்த ஹலோ உங்களுடன் நேர்காணல் வாயிலாக உங்களை சந்திப்பதில் எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி ஆயிரம் உண்டிங்கு ஜாதி எனில் அந்நியர் வந்து புகழ் என்ன நீதி அப்படின்னு மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் பாடியிருப்பார் அந்த வரிகளில் அந்நியர்கள் வந்து நம்மளை ஆண்டாங்க அதை பற்றி நம்ம சிந்திக்கலாம் ஆனால் அந்த அந்நியர்கள்லேயும் சிலர் நம்ம சுதந்திரத்துக்காக போராடினாங்க இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியோட தலைப்பு இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் பெண்கள் முக்கியமாக அயல் நாட்டு பெண்களின் பங்கு என்னவாக இருந்தது எப்பேற்பட்ட பெண்களாக இருந்தாங்க அவங்க நம்மளுக்காக என்னெல்லாம் செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்றத பற்றி நிகழ்ச்சியில் பேச போகிறோம் இதை பற்றி நம்ம கூட விரைவாக பேசி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கூட பகிர்ந்துக்கிறதுக்காக பேராசிரியர் பானுமதி தர்மராஜன் அவர்கள் இணைஞ்சிருக்காங்க கடந்த நாற்பத்தி ஏழு வருடங்களாக கல்வித்துறையில் பணி புரிஞ்சுட்டு வந்துட்டுருக்காங்க அவங்கள நம்ம வரவே தெரியலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் நிகழ்ச்சி வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி நேர்களுக்கு என்னுடைய அன்பார்ந்த வணக்கம் இந்த இந்திய சுதந்திர போராட்ட வரலாறு என்பது மிகப்பெரிய வரலாறு மிக நீண்ட காலத்தை கொண்டது ஆனால் இந்திய விடுதலை இயக்கம் என்பது மிக மிக தனித்தன்மை வாய்ந்தது அதாவது மற்ற நாடுகளில் நடந்த விடுதலை இயக்கத்தை விட மிக பெரிய அளவில் தனித்தன்மை சிறப்பும் பெற்றது இதில் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்நியர்கள் வந்து புகழ் என்ன நீதி என்ற போது அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்நியர்களால் ஆளப்பட்டு வந்தோம் அப்படிங்கிற உணர்வே நமக்கு இல்லாத காலகட்டத்தில் நிறைய அந்நிய நாட்டு பெண்கள் அந்நியர்கள் நமக்கு தேசபக்தியை ஊட்ட முனைந்தார்கள் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதாவது நாம் அந்நியர்களால் ஆளப்படுகிறோம் அடிமை நாடாக இருக்கிறது என்பதையே உணர்ந்து கொள்ளாத நிலையில் இந்திய மக்கள் இருந்தாங்க அந்த நிலையை போக்கி தேசியம் என்பதை புகுத்தியதே அந்நியர்களுடைய ஆட்சி தான் அந்நியர்களுடைய ஆட்சி வந்தபோது தான் ஐரோப்பிய மயமாக்கல் மற்ற ஆங்கில கல்வி மற்ற மேலை நாட்டு நாகரிகம் இதெல்லாம் வந்த பிறகு தான் நாம் அடிமையாக இருக்கிறோம் என்பதையே மக்கள் உணர ஆரம்பித்தார்கள் இந்திய விடுதலை இயக்க தலைவர்களுடைய பெரிய வேலை வந்து இந்த தேசியத்தை முதல்ல புகுத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த நிலையில் நிறைய அயல் நாட்டு மகளிர் அயல் நாட்டிலேருந்து இந்தியாவுக்கு வந்தவங்க நிறைய சமூக சொன் தொண்டு செய்திருக்கிறார்கள் குறிப்பாக மருத்துவத்துறையில் தொண்டு செய்திருக்கிறார்கள் மற்றபடி அரசியல்லையும் நிறைய சேவை செய்திருக்கிறார்கள் அப்படி பார்க்கும்போது இந்தியாவில் பிறந்த மேடம் காமா அந்நிய நாட்டிலேயே தங்கியிருந்தார் அவருக்கு இந்திய குடியுரிமை மறுக்கப்பட்டது மேடம் காமா அந்திய பார்சி மும்பாயில் பிறந்தவர் ஆனால் லண்டன்லேயும் பாரிஸ்லேயுமே தான் இருந்தார் கடைசியில் ஒரு ஒரே ஒரு இந்தியாவுக்கு திரும்பி வந்து அடுத்த ஆண்டு இறந்து போய்விட்டார் அந்த மாதிரி மேடம் காமாவுடைய தொண்டு அப்புறம் நிவேதித்தை சகோதரி நிவேதித்தை இவர்களுடைய தொண்டு மற்றும் அனிபசன்ட் அம்மையாருடைய தொண்டு பாண்டிச்சேரி அன்னை தேசாபிக்கல் சொசைட்டி அந்த அன்னையுடைய பாண்டிச்சேரி ஆரோவில் ஆரோவில் உருவாக்கியதே அன்னை தான் இவங்களுடைய தொண்டெல்லாம் நாம் மறக்கவே முடியாது அதாவது இந்தியாவில் சமுதாய தொண்டும் விடுதலை இயக்கமும் இணையாக சென்று கொண்டிருந்த காலகட்டம் ஆரம்பத்தில் நம்ம சொன்ன மாதிரி தேசியமே இல்லை அப்படிங்கிற போது தேசியத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்காக சமுதாயத்தில் ஒரு விழிப்புணர்ச்சியை ஏற்படுத்த வேண்டியிருந்தது அந்த விழிப்புணர்ச்சி தான் பெண்களுடைய எழுச்சிக்கும் காரணமாக இருந்தது அந்த நிலையில் இவங்களுடைய அனிபசண்டம்மையாருடைய தொண்டோ நிவே சகோதரி நிவேதிதாவுடைய தொண்டு இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது மக்களிடையே குறிப்பாக பெண்களிடையே இந்த மாதிரி ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி பெண்கள் முன்னேற்றத்திற்காக பாடுபட்டாங்க இந்தியாவில் பெண்கள் நிலை ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொண்டு அதை நீக்க வேண்டும் பெண்களுக்கும் சரிசமமான உரிமைகள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று போராடியதே அந்நிய பெண்கள் தான் அந்நிய பெண்கள் நம்ம சொல்லும்போது நான் அந்நியர்கள் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியதில் அயலக பெண்கள் அயல் நாட்டிலேருந்து வந்தவங்க ஆனால் அவங்க தங்களை அயலக பெண்களாக நினைச்சிக்கவே இல்லை இந்திய பெண்களாக தான் அவங்கள அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிட்டாங்க அந்த அளவுக்கு இந்திய சமுதாயத்தில் ஒன்றி போய்விட்டார்கள் அதனால தான் அவங்களால் அப்படி தன்னை மறந்து தன்னை இல்லாம இந்திய மக்களுக்காக தொண்டாற்றம் முடிந்தது அப்படி பார்க்கும்போது மேடம் காமா வந்து நிறைய பண்ணியிருக்காங்க மேடம் காமா இந்தியாவிலிருந்து ஆரம்பத்தில் ஒரு நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்தவங்க நிறைய மொழிகளை கற்றுக்கொண்டார்கள் இந்த நிறைய மொழிகளை கற்றுக்கொண்டது பிற்காலத்தில் அவங்க ஐரோப்பாவில் ஆற்றக்கூடிய பெரிய பங்கிற்கு உதவியாக இருந்தது அந்த மாதிரி நிறைய மொழிகளை கற்றுக்கொண்டதுனால அவங்க ஐரோப்பாவுக்கு போகும்போது அந்த அங்கிருந்து இந்தியாவினுடைய விடுதலைக்கு பாடுபடுவதற்கு அவங்களுக்கு அது உதவியாக இருந்தது முக்கியமாக அவங்க வந்து நம்மளுடைய தேசிய கொடியை வந்து முதலாவதாக அதை எப்படி அதை கொண்டு வந்து அதுவும் இங்கே இல்லாமல் ஜெர்மன் நாட்டில் கொண்டு வந்து கொடி ஏற்றிருக்காங்க இல்லையா மேம் அதை பற்றின சில விவரங்கள் சொல்ல முடியுமா அதாவது இந்திய விடுதலை இந்திய சுதந்திர போராட்டம் 
கொடி வந்தே மாதரம் இந்திய தேசிய கீதம் அப்படின்னெல்லாம் சொல்கிறதையே பெரிய தவறு பெரிய குற்றம் அப்படின்னு ஆங்கிலேய அரசு நினைத்திருந்த காலகட்டம் அந்த காலகட்டத்தில் வெளிநாடுகளில் ஒரு புதிய கொடியை உருவாக்கி இதுதான் இந்திய தேசிய கொடி இதுக்கு எல்லாரும் மரியாதை செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு மேடம் காமாவுக்கு மேடம் பிகாஜி ருஸ்தம்ஜி காமான் பேர் அவங்க வந்து இந்த அளவுக்கு துணிச்சல் மிக்க ஒரு பெண்மணியாக அந்த காலகட்டத்தில் இருந்திருக்காங்க அவங்களுடைய புகைப்படத்தை தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த அவங்க வந்து அது மட்டும் இல்லாம ரொம்ப ஒரு வசதி வாய்ப்பு பெற்ற ஒரு குடும்பத்துல பிறந்தவங்க ஆனாலும் நிறைய அந்த அதாவது உடல்நிலை இல்லாத சரியில்லாதவங்களுக்கு எல்லாம் நிறைய உதவி பண்ணிருக்காங்க இல்லையா மேம் அந்த பிளேக் போன்ற நோய்கள் வந்த பொழுது நிறைய பணி புரிஞ்சிருக்காங்க இந்த கொடிய பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் விவரங்கள் சொல்லுங்க எந்த மாதிரி அவங்க அதை பண்ணி தயாரிச்சிருந்தாங்க இவங்க மணந்து கொண்டவர் அவ்வளவாக ஆங்கில அரசை ஆதரிப்பவராக இருந்தார் தாய்நாட்டு பற்றி இல்லாதவராக இருந்தார் அதனால அவங்களுடைய இல்வாழ்க்கை அவ்வளவாக வெற்றிகரமாக அமையவில்லை இந்த பிளேக் சொன்னீங்க இல்லையா அந்த காலத்துல இந்தியாவில் பிளேக் நோய் அடிக்கடி தாக்கி கொண்டிருந்தது அந்த மாதிரி பிளேக் நோய் பம்பாயை தாக்கிய காலகட்டத்தில் அவங்களுக்கு ஏழை எளியவர்களுக்கெல்லாம் சேவை செஞ்சாங்க இது அவருடைய கணவருக்கு பிடிக்கவில்லை அது மட்டும் இல்ல அந்த பிளேக் நோயால அவரே பாதிக்கப்பட்டார் அந்த மாதிரி நிலையில கொஞ்சம் உடல் நலம் தேரட்டுமே என்று அயல்நாட்டுக்கு போனவர் தான் அங்கேயே தங்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது லண்டனுக்கு போறாரு லண்டன்ல அவர் தாதாபாய் நவரோஜியை சந்திக்கிறார் லண்டன் ஹவுஸ்ல தாதாபாய் நவரோஜி த கிரேட் கிராண்ட் ஓல்டு இந்தியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த அளவுக்கு மிக மிக தேச பக்தி உடைய ஒரு மிகப்பெரிய தேச தலைவர் அவருடைய காரியதரிசியாக பணிபுரிந்திருக்கிறார் அப்போ அவர் ஆற்றிய தொண்டு அவர் இந்தியாவுக்காக செய்த நடவடிக்கைகள் இதையெல்லாம் பார்த்ததுனால இவருக்கு அந்த மாதிரி தானும் தொண்டு செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஆசை ஏற்பட்டது அந்த நிலையில தான் இந்த இந்திய தேசத்திற்காக பாடுபட வேண்டும் அப்படின்னு அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க அதே சமயத்துல இவங்க லண்டன்ல இருந்த போது நிறைய புரட்சியாளர்களை சந்திக்கிறாங்க புரட்சியாளர்களை சந்தித்ததுனால அந்த அவங்களுடைய வீடே லண்டனில் இருந்த வீடே லண்டன் ஹவுஸே ஒரு புரட்சி மையமாக மாற்றப்பட்டது அங்கே தான் இவங்க நிறைய இந்திய விடுதலைக்கான வேலைகளை செய்ய ஆரம்பித்தாங்க அதாவது சாதாரணமாக அந்த காலகட்டத்தில் எல்லாருமே விடுதலை போர் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க போரிட்டு விடுதலையை பெற வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில தான் இருந்தது ஏன்னா ரஷ்ய போர் அப்படி தான் ரஷ்ய விடுதலை போர் அமெரிக்க விடுதலை போர் பிரெஞ்சு விடுதலை போர் இதெல்லாம் அப்படி தான் இருந்தது அந்த மாதிரி ஒரு போர் அப்படி தான் ஒரு புரட்சிகரமான இயக்கம் அதனால தான் விடுதலை அடைய முடியும் காந்திஜி வந்த பிறகு தான் சமரசத்தால் அகிம்சையால் சத்தியாக்கிரகத்தால் சத்தியமே ஜெயத்தே அப்படின்னு சத்தியம் வெல்லும் தர்மம் வெல்லும் அப்படிங்கிற அது காந்திய சகாப்தத்தில் தான் வருது அதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்களெல்லாம் கொஞ்சம் மிதவாதிகளாக இருந்தாங்க ஆனால் கூட இந்த மிதவாத தன்மை போதாது நமக்கு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுக்காது அதனால் புரட்சிகரமாக இருந்தால் தான் துப்பாக்கிகளை எடுத்தால் தான் பிஸ்மார்க் யூஷுவலாக ஐரோப்பிய வரலாற்றில் படிக்கும்போது ஜெர்மானி ஐக்கியம் சாதாரணமாக ஒப்பந்தங்களால் உடன்படிக்கைகளால் நடக்காது வாழும் ரத்தமும் தான் ஜெர்மானிய ஐக்கியத்தை கொண்டு சேர்க்கும் முடிவு கட்டும் அப்படின்னு சொன்னாரு ஒன்லி த பாலிசி ஆஃப் பிளட் அண்ட் நயன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அந்த மாதிரி புரட்சிகரமான ஒரு நடவடிக்கைகள் தான் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரத்தை பெற்றுத்தரும் அப்படின்னு இந்த புரட்சியாளர்கள் நம்பினாங்க அந்த காலகட்டத்தில் ஆனால் அந்த அடக்குமுறை அவ்வளவு மோசமாக இருந்தது ஆங்கிலேயர்களுடைய ஆட்சி அடக்குமுறை ஆட்சி அவ்வளவு மோசமாக இருந்தது தாதாபாய் நவரோஜி எல்லாம் இந்தியாவின் பொருளாதாரம் மிக மோசமாக சுரண்டப்படுகிறது இந்திய மக்கள் வந்து வறுமையில வாடி சாகிறார்கள் அப்படி இருக்கும்போது இந்தியாவுடைய பொருளாதாரம் ஆண்டுதோறும் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஐந்து மில்லியன் டன் பவுண்ட்கள் போய் சேருது இங்கிலாந்துக்கு இது இந்திய மக்களுக்கு கொஞ்சம் கூட உபயோகப்படாத ஒரு பொருளாக இருக்கு இந்தியாவுடைய பொருளாதாரம் இப்படி சுரண்டப்பட்டால் இந்திய மக்கள் வாழ்வதற்கு வழி இல்லாமல் போய்விடும் அப்படின்னு அதுதான் அவங்களுடைய புரட்சிக்கு காரணமாக இருந்தது ஸோ இந்த மாதிரி புரட்சி மையமாக இவருடைய இருப்பிடமே மாறியது அப்போதான் இவர் முதன்முறையாக அந்த கொடிய செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அதாவது ஆரம்பத்திலேருந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்திரனுக்கு ஒரு கொடி சந்திரனுக்கு ஒரு கொடி வருணனுக்கு ஒரு இப்படி எல்லாருக்கும் கொடிங்கிறது இந்திய வரலாற்றுல ஒன்றுவாக்கிறாங்க 
கொடுத்தார் ஐந்தாம் ஆண்டு இந்த கொடி இந்தியாவில் முதன்முறையாக கல்கட்டாவில் கொடி ஏற்றப்பட்டது அதுவும் மூவர்ண கொடி தான் இந்த மாதிரி இவங்க மேடம் காமா தயாரித்த கொடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறுல ஒரு நிகழ்ச்சியில இந்த கொடியை ஏத்தி இந்த கொடி தான் இந்தியாவினுடைய கொடி எல்லாரும் எழுந்து நின்று இந்த கொடிக்கு வணக்கம் செலுத்தணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க கொடின்னு பத்தியோ அதை பத்தியோ தேசியத்தை பத்தியோ பேசினாலே கைது செய்து அந்தமான் போன்ற கடல் கிடந்த நாட்டுக்கு நாடு கடத்தப்படக்கூடிய நிலை அந்த நிலையில ஜெர்மனியில ஒரு கூட்டத்துல ஸ்டட்டுகர் என்கிற கூட்டத்துல இந்த கொடியை ஏற்றி எல்லாரும் எந்திரிச்சு நின்று இந்த கொடி இந்தியாவினுடைய கொடி இதுக்கு வணக்கம் செலுத்துங்கன்னு சொல்ற அளவுக்கு மேடம் காமாவுக்கு தைரியம் இருந்திருக்கிறது இதுதான் அந்த கொடி இந்த மூவர்ண கொடியில எட்டு தாமரை பூக்கள் இருக்கின்றன மேல பச்சை மாறி இருக்கு பாருங்க ஆரம்பத்து கீழே ரெட்டு மேல பச்சை நடுவுல மஞ்சள் நிறம் அந்த மஞ்சள் நிறத்துல வந்தே மாதிரம் நட்சத்திரம் இந்த சைடு சூரியன் இந்து முஸ்லீம்களுடைய ஒற்றுமையை குறிப்பதாகவும் அமைந்திருந்தது அது மட்டும் இல்ல இந்த ஒரு கொடி இல்ல அவங்க ஒவ்வொரு இடத்துலயும் பேசும்போது ஒவ்வொரு விதமான கொடிகளை ஒவ்வொரு விதமான கொடிய தயாரித்தாங்க ஏன்னா அவங்க அந்த மனநிலைக்கு ஏற்றபடி அந்த கூட்டத்துக்கு ஏற்றபடி கொடியை தயாரித்து இந்த கொடியை ஏற்றி அதன் கீழே நின்று தான் பேசுறது அப்படின்னே வச்சிருந்தாங்க அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு தைரியம் இருந்தது இந்த தைரியம் தான் இந்த அம்மாவை கடைசி வரைக்கும் கொண்டு சொல்லி கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் லண்டன்லையும் பாரிஸ்லையும் மாறி மாறி இருந்தாங்க எல்லா நாடுகளுக்கும் பயணம் செய்தவர் நிறைய பெயர்களை சந்தித்தார் ஸ்டாலினே இவருடைய பாரிஸுக்கு வந்திருக்கிறார் அந்த மாதிரி இவர் வந்து பிராட்லாவை சந்தித்திருக்கிறார் நிறைய ஷேக்ஸ்பியரை சந்தித்திருக்கிறார் நிறைய பேர்களை ஷேக்ஸ்பியர் வழியில வந்த அத்தனை பேரையும் சந்தித்திருக்கிறார் அவ்வளவு முக்கியமான ஐரோப்பிய தலைவர்களும் இவர் இவரை சந்தித்திருக்கிறார்கள் இது ஒரு பெரிய எழுத்தாளர் இல்லையாமா அவங்க வெளியே அயல்நாட்டில இருந்துகிட்டே வந்து பத்திரிகைகள் எழுதி நம்ம இந்திய தேச சுதந்திரத்தை பத்தி நிறைய எழுதியிருக்காங்க அதை அரசாங்கத்தால் ஆங்கிலேய அரசாங்கத்தால நிறுத்தப்பட்டது அவரும் கைது செய்யப்பட்டார் இந்த பத்திரிகை வெளியிடக்கூடாது அப்படின்னு இந்தியாவில் பத்திரிகைகள் தடை செய்யப்பட்டா என்ன நான் வந்து பாரிஸ்ல இருந்து தொடங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் தல்வார் அப்படிங்கிற பத்திரிகை வந்தே மாதிரம்னு ஒரு பத்திரிகை நடத்தினாங்க அதாவது எந்த வார்த்தை கூடாதுன்னு சொன்னாங்களோ அந்த வார்த்தையை வைத்து அதன் பெயர்லேயே ஒரு பத்திரிகையை நடத்தினார் இந்த பத்திரிகைகள் சாதாரணமா இல்ல நிறைய செய்திகளையும் ஏராளமான திட்டங்களையும் வகுத்து நிறைய பேர்களுக்கு எல்லா நாடுகளுக்கும் இந்தியாவுக்கு மட்டும் இல்ல அனைத்து நாடுகளுக்கும் எங்கெல்லாம் இந்தியர்கள் வாழ்கிறார்களோ அங்கெல்லாம் எங்கெல்லாம் இந்திய விடுதலைக்கான அமைப்புகள் இருந்தனவோ அங்கெல்லாம் அனுப்பப்பட்டது அதாவது ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழக தபால் ஆபீஸ்ல மட்டும் ஒரு நாள்ல நானூத்தி எழுபது பத்திரிகைகள் கைப்பற்றப்பட்டனவா ஒரே நாள்ல அந்த அளவுக்கு அந்த காலத்துல இப்ப பண்ணலாம் அந்த காலத்துல அவ்வளவு பத்திரிகைகளை தயார் அவ்வளவு பத்திரிகைகளை அச்சிட்டு அவற்றை தடை செய்யப்பட்டிருந்த இந்தியாவுக்கு பாண்டிச்சேரி மூலமாக மற்ற நாடுகளின் மூலமாக அனுப்பி வைத்தார் அது மட்டும் இல்ல இந்தியாவில் இருந்த புரட்சியாளர்களுக்கு அவர் உதவி செய்திருக்கிறார் வடநாட்டில் அபிநவ பாரத இயக்கம் பாரத மாதா இயக்கம் அப்புறம் மீமன் இலக்கம் வங்காளத்தில இருந்து ஏராளமான ரகசிய சங்கங்கள் இந்த ரகசிய அமைப்புகள் எல்லாம் புரட்சி மையங்களாக செயல்பட்டு கொண்டிருந்தன இவங்களுக்கு தேவையான பொருள் வசதி பொருள் மட்டும் இல்லைங்க நிறைய வெடிகுண்டு தயாரிக்கிற டெக்னிக்ஸ் அந்த தொழில்நுட்பம் அது மட்டும் இல்ல துப்பாக்கிகள் இவற்றை எல்லாம் கிறிஸ்துமஸ் பரிசுகளாக புது புத்தாண்டு பரிசுகளாக பார்சல்களாக வெற்றி பாண்டிச்சேரிக்கும் மற்ற நாடுகளுக்கும் அனுப்பி பாண்டிச்சேரி அப்போ பிரெஞ்சு டெரிட்டரி இல்லையா அந்த பிரெஞ்சு அரசாங்கத்தின் கீழே இருந்தனால அங்க ஆங்கிலேய அரசு ஒண்ணு செய்ய முடியாது அப்படிங்கறதுக்காக அங்க அனுப்பி வைத்தார் பரிசு பொருள்களாக இவற்றை எல்லாம் புரட்சியாளர்கள் பெற்றுக்கொண்டுதான் இந்தியாவில புரட்சி இயக்கங்கள்ல ஈடுபட்டாங்க ஆனா புரட்சி 
பெரிய வெற்றி அடையவில்லை என்றாலும் அந்த காலகட்டத்தில் அது வந்து மிகப்பெரிய இயக்கமாக நடைபெற்றது அதற்கு மேடம் காமா உதவி இருக்கிறார் அதாவது நிறைய விடுதலை அடைவதற்கு நிறைய வழிகள் அது வந்து காந்தி வருவதற்கு முன்னாடி காந்திய சகாப்தம் தொடங்குவதற்கு முன்னாடி புரட்சி தான் நமக்கு வெற்றி அளிக்கும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க அந்த மாதிரி ஏராளமான புரட்சியாளர்களுக்கும் இவங்க அடைக்கலம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இப்படி ஒரு சூழல்ல சர்வார் சவேர்கர் அதுக்கப்புறம் பாவிய சுவையா அவங்க எல்லாம் இவங்க சந்திச்சதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லணும் அது முக்கியமான ஒரு விஷயம் வரலாறு அதாவது இவருடைய இருப்பிடம் லண்டன்லையும் சரி பாரிஸ்லையும் சரி லண்டன்ல இருக்கும்போது லண்டன் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த லண்டன் ஹவுஸ்ல வந்து நிறைய புரட்சியாளர்கள் சந்திப்பாங்க அங்க வந்து வீர சவர்கார் வீர சவர்கார் எழுதிய முதல் இந்திய விடுதலை போர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு சிப்பாய் கழகம்னு ஆங்கிலேயர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருந்த அந்த கழகத்தை முதல் இந்திய விடுதலை போர் அப்படிங்கிற அந்த புத்தகத்தை எழுதுறதுக்கு பொருளுதவி செய்ததே காமா அம்மையார் தான் இந்த புத்தகம் வெடி சவர்கார் வாவேசு ஐயர் இவங்கெல்லாம் இருந்து தயாரிக்கப்பட்டு ஹாலந்துல அச்சிடப்பட்டது ஹாலந்துல அச்சிடப்பட்டு செர்வான்டிஸ் உடைய டான் குவிக்ஸாட் அப்படிங்கிற புத்தகத்துடைய அட்டை போடப்பட்டு முதல் விடுதலை போர்னா கன்ஃபஸ்கேட் பண்ணிடுவாங்க இல்லையா அதை பறித்து கொண்டு விடுவார்கள் இல்லையா பறிமுதல் செய்யப்படும் அதனால அதை டான் குவிக்ஸாட் அப்படிங்கிற புத்தகமாக பாண்டிச்சேரிக்கு அனுப்பி இந்தியர்கள் இந்தியாவில் எல்லா பகுதிகளுக்கும் அதை விநியோகம் செய்தார் அந்த மாதிரி ஒரு மிக தைரியமான துளிச்சலான ஒரு பெண்மணி அப்படி வீடி சவர்காருக்கு உதவி செய்தது மட்டுமல்ல வி வி எஸ் ஐயர் அதாவது வராக நேரி வெங்கடேச சுப்பிரமணிய ஐயர் அவருக்கும் இவங்க நிறைய உதவி செய்திருக்கிறார் அவர் வந்து திருச்சியை சார்ந்த திருச்சி பக்கத்துல வராக நேரி அவர் லா படிக்கிறதுக்காக பேரட் லா படிக்கிறதுக்காக அந்த காலத்துல பி எல் பண்ணா பத்தாது லா பேரட் லா படிச்சாதான் அதனால அதுக்காக லண்டனுக்கு போறாரு போய் அவர் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமும் பாஸ் பண்ணிடுறாரு அந்த நே தேர்வுல வெற்றி அடைஞ்சிடுறாரு ஆனா அதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து ஒரு உறுதிமொழி எடுத்துக்கணும் அதாவது ஆங்கில அரசுக்கு கடைசி வரை ஃபெய்த்ஃபுல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு உறுதிமொழி எடுத்துக்கணும் இந்த உறுதிமொழி நான் எடுத்துக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு அதனால இவர் பாரட்லா ஆகிற அந்த வாய்ப்பு போய்விட்டது அது மட்டும் இல்ல அங்க போன உடனே இவருக்கு கிடைத்த அந்த கான்டாக்ட் வீடி சவர்கார் சண்முக ராமன் பிள்ளை மற்றும் ஏராளமான புரட்சியாளர்கள் ராணா இவங்க எல்லாமே அந்த லண்டன் ஹவுஸ்ல காமாவோட இருந்தாங்க இவங்களை எல்லாம் பார்த்து இந்தியாவுக்காக பாடுபட வேண்டும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிடுறாரு எப்பவுமே அவர் இடுப்புல ஒரு ரிவால்வர் சுத்தி வச்சிருப்பார் அந்த அளவுக்கு புரட்சியாளர் அவர் அதாவது எப்படியாவது இந்தியாவிற்கு சுதந்திரம் பெற்றுவிட வேண்டும் அப்படின்னு நினைச்சாரு ஏராளமான சூழ்நிலையா இருந்தாலும் தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுமையாக அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர் அங்க வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டுல காந்திஜியை சந்திக்கிறார் காந்திஜியை சந்திக்கும் போது உங்களால எல்லாம் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுக்க முடியாது திலகர் மாதிரி புரட்சியாளராக இருக்கணும் திலகர் மாதிரி பெரிய கொள்கைகளை பின்பற்ற வேண்டும் இப்படி அகிம்சையால சத்தியாகிரகத்தால எல்லாம் நம்மளால ஒத்துழையாம இயக்கம் எல்லாம் நமக்கு விடுதலை வாங்கி தராது அப்படின்னு காந்திஜி கிட்டயே பேசுறாரு காந்திஜி எப்பவும் போல புன்முறுவலோட அப்படியா அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாரு இதே வாவேசு ஐயர் பிற்காலத்துல காந்திஜியை சந்தித்து நான் எல்லா முயற்சிகளையும் எடுத்து பார்த்தேன் இந்த புரட்சி வழி எதுவும் தாக்காது எதுவும் இந்தியாவிற்கு ஒத்து போகாது விடுதலையை வாங்கி தர பயனற்றது நான் உங்க வழிக்கே வந்துடுறேன் அப்படின்னு காந்திய சகாப்தத்துல காந்தியோட இணைகிறார் காந்திய இயக்கத்துல இணைகிறார் அப்படி இந்த புரட்சி இயக்கம் எதையும் சாதித்து விட முடியல ஆனாலும் இந்திய மக்களுடைய ஒரு வெளிப்பாடு அந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து வெளியில வரணும் விடுதலை பெற வேண்டும் என்ற அந்த உணர்ச்சி உத்வேகம் அது அதை வந்து இந்த புரட்சியாளர்கள் நிறைய இந்தியாவிலேயே ஏராளமான புரட்சியாளர்கள் பிரீத்தி லதா சென் நிறைய பேர் அந்த வங்காளத்தில் இருந்த அத்தனை பேரையும் நாம பார்த்திருக்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த புரட்சி என்பது ஏவன் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸே புரட்சியாளர் தானே முடியும் நம்ம படையெடுத்து பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தை தோற்கடிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு ஆனா அதெல்லாம் முடியாத காலகட்டத்தில் தான் காந்திய சகாப்தத்தில் இந்தியா விடுதலையை வெற்றி அடைந்தது நிச்சயம் மேம் அடுத்ததான் நம்ம நிகழ்ச்சியில் முக்கியமாக பேச போகிறது சிஸ்டர் நிவேதிதா அப்படின்னு ஆரம்பத்தில் சொன்னீங்க இல்லையா அதாவது மார்கரெட் எலிசபெத் நோபல் அப்படின்றவங்க இந்தியாவுக்கு ஒரு ஆன்மீகத்தோடைய ஒரு பாதையில் வந்தவங்க ஆனால் நம்மளுடைய சுதந்திரத்துக்காக அவங்களும் ஆயாரமாக பாடுபட்டிருக்காங்க அவங்கள பற்றி சொல்ல முடியும் மேம் மார்கரெட் நோபல் அல்ல மார்கரெட் நோபல் வந்து அமெரிக்காவில் 
விவேகானந்தர் போய் அந்த சர்வமத மாநாட்டில் கலந்துகிட்டார் அந்த காலகட்டத்தில் இங்கிலாந்துக்கு சென்ற போது அவரை சந்தித்தார் இவர் வந்து அங்கே சிசேம் கிளப் அப்படின்னு ஒரு கிளப் லண்டனில் அந்த சிசேம் கிளப்பினுடைய பொது காரியதரிசியாக இருந்தார் அவருடைய பிரசிடென்ட் அந்த கிளப்பினுடைய தலைவர் இசபல் அந்த இசபல் என்பவர் விவேகானந்தர் மிக நன்றாக பேசுகிறார் அவருடைய பேச்சுக்களை கேட்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய கிளப்பில் ஒரு பேச்சுக்கு ஏற்பாடு செய்கிறார் அந்த பேச்சு ஒரு பதினஞ்சு இருபது பேர் தான் அவ்வளோ ரொம்ப மிக குறைந்த எண்ணிக்கையில் இருந்த கூட்டம் அங்கே வந்து விவேகானந்தர் பேசுகிறார் அது பேசும்போது அவருடைய அந்த ப்ரொனன்சேஷன் அவருடைய உச்சரிப்பு அவருடைய உணர்ச்சிகள் அவருடைய கண்கள் குறிப்பாக அவருடைய கண்கள் அந்த தெய்வீக உணர்ச்சி இதனால் ஈர்க்கப்பட்ட நோபல் பார்கரட் நோபல் இவர்கிட்ட ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்கிறது அதாவது எல்லாவற்றையும் அவர் சொன்ன அத்தனையும் அவர் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை என்றாலும் ஒரு சிலவற்றால் ஈர்க்கப்பட்டார் இவருடைய பேச்சுக்களை திரும்ப திரும்ப கேட்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் அவருக்கு ஏற்பட்டது அதனால பிற்காலத்தில் இங்கிலாந்துலேயும் சரி மற்ற அமெரிக்காவிலையும் சரி எங்கே போகும்போதும் அவருடைய பேச்சுக்களை இவர் உன்னிப்பாக படிக்க ஆரம்பித்தார் இங்கிலாந்தில் நடந்த அத்தனை சொற்பொழிவுகளையும் அவர் கேட்டார் கேட்ட பிறகு ஏற்கனவே அவருக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு உணர்ச்சி இருந்தது அதாவது சாதாரணமாக குடும்பத்தில் பிறந்து படித்தவர் ஒரு ஆசிரியையாக வேலை புரிந்தவர் ஆசிரியையாக வேலை புரிந்த போதே புதிய கொள்கைகளை எல்லாம் புகுத்த வேண்டும் அந்த காலத்திலே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு அந்த காலகட்டத்தில் நிறைய புதிய கொள்கைகளை புகுத்தி பெண்களுக்கு நல்ல கல்வி கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு நினைத்தவர் ஸோ அந்த முறையில் இவருடைய பேச்சுக்களை கேட்கும்போது எல்லாரும் சமம் எல்லா உயிர்களும் சமம் அப்படிங்கிற அந்த நிலை எல்லாருக்கும் சமமான வாய்ப்புகள் ஏற்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த பாதையில் சிந்திக்க ஆரம்பித்தார் விவேகானந்தருடைய பேச்சுக்கள் ரொம்ப பிடித்திருந்தவருக்கு விவேகானந்தருடைய சிஷியை ஆனார் விவேகானந்தரும் அவரை அழைத்து கொண்டு வந்து விடவில்லை அவரிடம் விட்டு விட்டார் ஏன்னா ஐரோப்பிய தட்பவெட்ப நிலை வேற இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நிலைமை நிலைமை வேற இந்த சூடெல்லாம் இந்த வெப்பம்லாம் அவங்களுக்கு தாங்குமா அவரே முடிவு செய்து கொள்ளட்டும் அவர் வந்துடுறாரு அவர் வந்த பிறகு அடுத்த ஒரு ரெண்டு வருடம் கழித்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல தானே இந்தியாவிற்கு வந்து சேர்கிறார் அவர் வருகிறேன் என்று சொன்னதும் கல்கத்தா துறைமுகத்தில் விவேகானந்தரே போய் அவரை வரவேற்கிறார் அந்த மாதிரி தொடங்கியது தான் இந்தியாவிற்கு தொண்டு செய்ய போகிறேன் இனிமே இங்கிலாந்துக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல இந்திய பெண்களுக்காக உழைக்க போகிறேன் அப்படின்னு அவர் முடிவு செஞ்ச பிறகு அவரை ஆசீர்வதித்து நிவேதித்தை நிவேதித்தைனா இறைவனுக்கு அர்ப்பணம் செய்யப்பட்டவள் அப்படிங்கிற அந்த பெயரை சூற்றுறார் அதுக்கு பிறகு தான் அவர் சகோதரி நிவேதித்தை என்று அழைக்கப்பட்டார் இவர் செய்த தொண்டுகள் வந்து ரொம்ப இல்லை அப்படின்னாலும் அதாவது காமா மாதிரியோ அனிபேசன்ட் மாதிரியோ நிறைய அரசியல்ல புகுந்து நிறைய தொண்டுகள் விஷயங்கள் நிறைய கல்வி சார்ந்த விஷயங்கள் நிறைய கல்வி சார்ந்த விஷயங்கள் பெண்களுக்கு குறிப்பாக நிறைய சமுதாய தொண்டு அந்த காலகட்டத்தில் வெள்ளம் பிளேக் இதனால பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு சேவை செய்கிற அந்த மனப்பான்மை அவரிடம் இருந்தது இது ஏன் அப்படின்னா விவேகானந்தரோட எல்லா இடங்களுக்கும் பயணம் செய்கிறாரு அத்தனை அதாவது பாட்னா டெல்லி டார்ஜிலிங் வரை போய் திரும்புகிறாங்க புத்தகையாவுக்கும் போயிட்டு வர்றாங்க அப்போ தான் அந்த கொடியை பார்க்குறாரு இந்தியாவுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கொடியை நாம் தயார் செய்ய வேண்டும் இந்தியாவில் மக்கள் ரொம்ப அவதிப்படுகிறார்கள் ஆங்கிலேய ஆட்சியில் அதாவது அவங்க வந்து அயர்லாந்துல பிறந்தாங்க அயர்லாந்துல அவங்க அம்மா வழியில தாத்தாவும் அப்பா வழியில தாத்தாவும் அயர்லாந்து விடுதலை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவங்க அயர்லாந்துல ஆங்கிலேயர்களுடைய ஆட்சியில இருந்து விடுதலை அடைந்தவர்கள் அந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டவர்கள் அதனால அந்த உணர்ச்சி அவங்களுக்கு இருந்தது விடுதலை உணர்ச்சி இருந்தது இந்திய மக்கள் அது கூட தெரியாம இருக்காங்களே கல்வி அறிவு இல்லாம இருக்காங்களே குறிப்பாக பெண்கள் மிக மோசமாக நடத்தப்படுகிறார்கள் பெண்களுடைய நிலை மிக தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கு இவங்களுக்கு எப்படியாவது கல்வி அறிவு புகட்டி இவங்களை எல்லாரும் ஒற்றுமையாக விடுதலை இயக்கத்தில் பாடுபட வைக்க வேண்டும் என்பதுதான் அவங்களுடைய நோக்கமாக மாறியது இதுக்கப்புறம் தான் விவேகானந்தர் அவரை ஏற்றுக்கொள்கிறார்களுக்கு சமமான ஒரு நிலை வேண்டும் அப்படிங்கிறத மகாகவிக்கே உணர்த்தியவர்கள் அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா 
பாரதி வந்து பெண் விடுதலையும் பாரதியும் பிரிக்க முடியாத ஒன்று அதாவது நமக்கு தெரிந்த அளவுல பாரதி பெண் விடுதலைக்காக பாடுபட்டவர் அது மட்டும் இல்ல விடுதலைக்காக பாடுபட்டவர் அப்படிங்கறதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் ஆனா இந்த மாதிரியான பாரதி நிவேதித்தையை சந்திக்க போகிறார் காசியில நடந்த காங்கிரஸ் மாநாட்டுக்கு முடிச்சுட்டு நிவேதித்தையை சந்திக்க போகிறார் சந்திக்க போகும்போது அவர் மனசுக்குள்ள ஒரு எண்ணம் என்ன இருந்தாலும் அயர்லாந்து நாட்டை சேர்ந்த ஒரு அயலக பெண் அந்த பெண்மணியை தானே சந்திக்க போகிறோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் லேசா நினைச்சிட்டு போறாரு அவ்வளவு எளிதாக இல்லை மார்கரேட் நோபல் போன உடனேயே கேக்குறாரு முதல் கேள்வியே உங்களுடைய மனைவி எங்க அப்படின்னு அந்த கேள்வியிலேயே பாரதி அப்படியே சரணாகதி அடைந்து விடுகிறார் அதாவது எங்க நாட்டுல பெண்களை எல்லாம் நாங்க இதுக்கெல்லாம் அழைச்சுக்கிட்டு வரமாட்டோம் பெண்கள் எல்லாம் வீட்டுல எல்லாம் இருப்பாங்க அப்படின்னா பெண்ணுக்கே நீங்க விடுதலை கொடுக்கல வீட்டுல இருக்கிற பெண்கள் நாட்டுக்கு எப்படி நீங்க விடுதலை வாங்கி கொடுக்க முடியும் கேட்ட உடனேயே பழி சென்று அவருக்கு இங்க ஆனோபதேசம் கிடைக்கிறது இதுதான் அந்த முதல் சந்திப்பினுடைய மிக மிக முக்கியத்துவமானது அது மட்டும் இல்ல எப்பவுமே நாட்டுல ஏராளமான பெண்கள் மிக மோசமான நிலையில அதாவது அந்த காலகட்டத்தில் இருந்த பால்ய விவாகம் விதவை மறு மறுமணம் மறுப்பு இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பெண்களை மிக ஆழத்துல அழித்து வைத்திருந்தது மிக மோசமான நிலையில வைத்திருந்தது இதெல்லாம் சீர் சீர்படுத்தி பெண்களை சமநிலைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னதுனாலதான் பாரதி விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டது அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த பாரதியுடைய இது மட்டும் இல்ல விழிப்புணர்வு வந்ததுன்னு சொன்னது மட்டும் இல்ல பின்னாடி தான் எழுதிய கவிதைகள்ல எல்லாம் அவருடைய அந்த நிவேதித்தையை தன்னுடைய குருவாக ஏற்றுக்கொள்கிறார் அந்த மாதிரி குருவாக ஏற்றுக்கொண்டு தன்னுடைய கவிதையில சொல்றாரு தான் எழுதிய சுதேச கீதங்கள் இந்தியாவை பற்றிய சுதேச கீதங்கள் என்ற புத்தகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டுல எழுதுறார் அந்த புத்தகத்தையே நிவேதித்தைக்கு சமர்ப்பணம் செய்து ஒரு கவிதையை எழுதுகிறார் மிக அற்புதமான கவிதை ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் அர்ஜுனனுக்கு விஸ்வரூபம் காட்டி ஆத்ம நிலை விளங்கியதொப்ப எனக்கு பாரத தேவியின் சம்பூர்ண ரூபத்தை காட்டி சர்வதேச பக்தி உபதேசம் புரிந்தருளிய குரு ச குரு சரணாலய சரண மலர்களில் இந்த சிறு நூலை சமர்ப்பிக்கிறேன் அப்படி குருன்னு ஏத்துக்கிறார் அவருடைய சரணமாகிய பாதங்கள்ல இந்த நூலை சமர்ப்பிக்கிறேன் அப்படின்னு பாரதி எழுதுறாரு பாரதி எவ்வளவு பெரிய கவிதை எவ்வளவு பெரிய கவிஞர் எவ்வளவு கர்வம் மிக்க கவிஞர்ங்கிறது நமக்கு தெரியும் யாருக்குமே பணிந்து கொடுக்காத பாரதி இந்த விழிப்புணர்வு அதனால தன்னை நிவேதிதாவை குருவாக ஏற்றுக்கொள்கிறார் அடுத்து இரண்டாவது பகுதி எழுதுறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இரண்டாவது பகுதி அந்த இரண்டாவது பகுதிக்கு ஜன்மபூமி அப்படின்னு பெயரிடுகிறார் அந்த நூலையும் நிவேதித்தைக்கே சமர்ப்பிக்கிறார் எனக்கு ஒரு கடிகையாக கடிகைனா ஸ்கூல் அந்த கடிகையாக பள்ளியாக இருந்து மாதாவினது மெய் தொண்டினை தன்மையையும் துறவு பெருமையையும் சொல்லாம சொல்லி உணர்த்திய குருமணி பகவான் விவேகானந்தருடைய தர்மபுத்திரியும் ஆகிய ஸ்ரீமத் நிவேதித்த தேவிக்கு இந்நூல் சமர்ப்பிக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு அதாவது எவ்வளவு ஆழமாக நிவேதித்தையை குருவாக பாரதி ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் அப்படிங்கிறது இதுல இருந்து தெரியுது இது மட்டும் இல்ல இன்னொரு கவிதையில நிவேதித்தையை எங்கேயோ கொண்டு போய் வைக்கிறாரு பாருங்க அருளுக்கு நிவேதனம் அன்பினுக்கோர் கோயிலாய் அடியேன் நெஞ்சில் இருளுக்கு ஞாயிறாய் எமதுயிர் நாடாம் பயிருக்கு மழையாய் அங்கு பொருளுக்கு வரிய வரியாய் வரிஞ்சிற்கு பெரும் பொருளாய் புன்மை புன்மை தாய் சுருளுக்கு கடும் பக கடும் நெருப்பாகி விளங்கிய தாய் நிவேதித்தை தொழுது நிற்பேன் தொழுகிறேன் அப்படின்னே சொல்றாரு அந்த அளவிற்கு பாரதி நிவேதித்தையே அடிமைத்தலை <laughs> 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 இவர் புத்தகையா போகும்போது புத்தருடைய வஜ்ராயுதம் தண்டர் போல் அந்த வஜ்ராயுதம் புத்தர் மகா காளியையும் குறிப்பதாகும் அந்த ஆயுதத்தை சிம்பலா வச்சு அதை ஒரு உருவகப்படுத்தி ஒரு சிவப்பு நிற ஸ்கார்லட் ரெட் அந்த கொடியை தயாரித்தார் இந்தியாவிற்காக 
இந்தியாவிற்காக ஒரு கொடி தயாரிக்க வேண்டும் அப்படின்னு அவருக்கு தோணி இருக்கு அந்த கொடி எப்படி இருக்குங்கிறது வேற விஷயம் அதாவது நம்ம மக்களுக்கு தோன்றாத ஒன்று அவருக்கு அந்த அளவுக்கு இந்தியாவோடும் இந்திய மக்களோடும் ஐக்கியமாகி இருந்தார் அதனால இந்த மாதிரி ஒரு கொடிய தயாரித்தார் அதுல வந்தே மாதரம் என்று எழுதிப்பட்டிருக்கிறது அந்த ஓர் ஸ்கொயரா இருந்தது சதுர வடிவத்துல இருந்தது அந்த கொடி ஸ்கார்லட் ரெட்டு அதுல மஞ்சள் நிறம் அந்த ஆயுதம் தண்டர் போல்ட் வஜ்ராயுதம் அந்த வஜ்ராயுதம் மாதிரி உறுதியா இருக்கணும் அப்படிங்கறதுக்கு அதை சுத்தி நாலு பக்கத்துலயும் நூத்தி எட்டு விளக்கு அந்த புள்ளி புள்ளியா டாட்ஸ் இருக்கு இல்லையா எட்ஜஸ்ல அந்த ஓரங்கள்ல அதெல்லாம் விளக்கு இந்த நூத்தி எட்டு விளக்கு ஏற்றி வைத்து த பாரத மாதாவை வணங்க வேண்டும் அப்படின்னு அவருக்கு தோன்றி இருக்கிறது இத வந்து காங்கிரஸ் மாநாட்டுல சமர்ப்பிக்கிறார் அந்த பொருட்காட்சி இதுல வைக்கிறார் காட்சியில ஆனா இது வந்து எல்லாராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை இருந்தாலும் அந்த அவருடைய அட்டம்ட் அவருடைய அந்த முயற்சி நம்ம பாராட்டணும் இல்லையா அந்த அளவுக்கு அவர் இந்தியாவோட ஐக்கியமாகி விட்டார் இந்திய பெண்களுக்காக பாடுபட்டார் இந்திய பெண்களுக்காக ஒரு பள்ளியை சாரதா பள்ளி அப்படின்னு அவருடைய ரிசோர்சஸ் அதை வச்சு எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு அதாவது எல்லா மேடக்காம்பா மாதிரி அவ்வளவு பொருள் செலவழிக்க முடியாத நிலை இருந்தாலும் பெண்களுக்காக ஒரு கல்வி நிலையம் ஆரம்பிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சாரதா அம்மையார் உடைய ஆசியில விவேகானந்தர் சாரதா அம்மையார் இவங்கெல்லாம் இருந்து அந்த பள்ளிக்கூடத்தை ஆரம்பிக்கிறாங்க முதல்ல ஒரே ஒரு வகுப்பு மட்டும் இருக்கு இந்த பள்ளிக்கூடத்துல சொல்லி கொடுக்கப்பட்டது என்ன அப்படின்னா இந்தியாவுடைய பாரம்பரிய கல்வி அதாவது தரையில மனப்பலகை போட்டு உக்காந்து கல்வி கட்டுறார்கள் அது மட்டும் இல்ல இந்தியாவுடைய கலைகள் அழிந்து போய்விடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஓவிய கலை மற்ற கலைகள் எல்லாம் பாட்டு இவற்றை எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தார் காலையில கடவுள் வணக்கம் அப்படிங்கறத வந்தே மாதிரம் பாடலை அவங்க ஸ்கூல்ல படிச்சாங்க பாடினாங்க வந்தே மாதிரம் சொன்னாலே ஆஹ் பயங்கரம் அத ஜெயில போடக்கூடிய நிலைமையில இருந்தது அந்த நிலை அந்த மாதிரி ஒரு நிலை அரசாங்கத்துக்கு பயந்து வாழ்ந்து வந்த நிலை அந்த நிலையில கடவுள் வாழ்த்து பாடலாக வந்தே மாதரம் பாடல இவங்க பாட வச்சாங்க பெண்களுக்கு கல்வி அறிவு முக்கியம் அது மட்டும் இல்ல இந்தியாவினுடைய பாரம்பரியத்தை விடாத கல்வி முறை அது ரொம்ப முக்கியம் இந்தியாவினுடைய பாரம்பரியம் பண்பாட்டு பாரம்பரியத்தோட ஒட்டிய கல்வி முறை வேண்டும் அப்படிங்கறதுக்காக கொண்டு இந்தியாவுடைய பாரம்பரியத்தை போற்றியவர் அவர் அதாவது இந்தியாவில இருந்த பெண்கள் எல்லாம் சீதை மற்ற அத்தனை காப்பியங்கள்லயும் வரக்கூடிய அத்தனை பெண்களையும் பற்றி உயர்வாக பேசினார் இவர் பேசிய பேச்சுக்களை கேட்டு ஏராளமான மேடைகள்ல அவங்க பேசியிருக்காங்க அத்தனை மேடைகள்லயும் இளைஞர்கள் இவருடைய பேச்சை ரொம்ப விரும்பி கேட்டார்கள் இளைஞர்களை அந்த இழுத்து நிறுத்தக்கூடிய ஒரு பேச்சாற்றல் இவரிடம் இருந்தது சோ இளைஞர்களிடையே இவருடைய பேச்சு தேசபக்தியை தூண்டிவிட்டது அதுதான் அவங்களுடைய முக்கிய குறுக்கோளாக இருந்தது மேம் இப்ப அடுத்ததான் நம்ம பேச போறது அனிபசந்த் அம்மா அம்மையார பத்தி இப்ப அனிபசந்த் அம்மையார் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு தேசபக்தி சொசைட்டி பத்தி தெரியும் இங்க பெசன் நகர்னா அவங்களுக்காக ஒரு பெயர் ரோடு இருக்கு நம்ம ஊர்ல சோ ஆனா அவங்க பண்ண தொண்டுகளை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் விவரமா உங்க கிட்ட இருந்து கேட்டுக்கிட்டா நல்லா இருக்கும் மேம் அனிபசன்ட் அம்மையார் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி ஏழுல அயர்லாந்துல பிறந்தவங்க இந்த அனிபசன்ட் அம்மையாருடைய இளமை கால வாழ்க்கை அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவருடைய இல்வாழ்க்கையும் மிக தோல்வியாக முடிந்தது ஒரு கிறிஸ்தவ மத பாதிரியார திருமணம் செய்து கொள்கிறார் இரண்டு குழந்தைகள் பிறக்கின்றன ஒரு பொண்ணு ஒரு ஆண் குழந்தை இரண்டையுமே விட்டு விட்டு அவர் இந்தியாவிற்கு கிளம்பி வருகிறார் இந்தியாவிற்கு வருவதற்கு அவருக்கு வந்து ஒரு தொண்டு உள்ளம் ஏற்கனவே தொண்டு செய்ய வேண்டும் என்ற கணவனை பிரிந்த பிறகு குழந்தைகளையும் அவர் எடுத்துக்கொண்டு போய் விடுகிறார் அதனால பின்னாடி எப்படியாவது மனித நேய மனித நேயத்தோட மனித சமுதாயத்திற்கு தொண்டாற்ற வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அந்த நிலையில பிளவாட்ஸ்கி எழுதிய புத்தகம் அவருக்கு கிடைக்கிறது அந்த புத்தகத்தை படித்த பிறகுதான் இவங்க இந்த மாதிரி பிரம்மஞான சபையில இணையணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஐரோப்பாவில இருந்த பிரம்மஞான சபையினுடைய கிளையில தொண்டாற்ற ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பிளவாட்ஸ்கி இறந்த பிறகு ஆள்காட்டு இறந்த பிறகு இந்தியாவுக்கு வர்றாங்க இந்தியாவுக்கு வந்து அடையாறுல பிரம்மஞான சபையினுடைய தலைமையை ஏற்றுக்கொள்கிறார் அதுல இருந்து இவருடைய தொண்டுன்னு பார்த்தா ஏராளமான தொண்டு அதாவது அரசியல் நிலையிலையும் சரி பெண்கள் முன்னேற்றத்திலையும் சரி பெண்கள் அமைப்புகளை நிறுவதிலையும் சரி பெண்கள் கல்விக்காக பாடுபட்ட நிலையிலையும் சரி இவங்க நிறைய தொண்டுகளை செய்து கொண்டே இருந்தார் ஆரம்பத்தில் இவர் வந்த புதுதில் தன்னுடைய கொள்கைகளை எல்லாம் எழுதணும் அப்படிங்கிறாங்க மேடம் காமா மாதிரியே ஒரு பத்திரிகையை விலைக்கு வாங்கி அதாவது நியூ இண்டியா அப்படிங்கிற ஒரு பத்திரிகைய தொடங்குறாரு நியூ இண்டியா வீல் போன்ற பத்திரிகைகளை நடத்துறாரு இந்த பத்திரிகைகளின் மூலமாக இவருடைய கருத்துக்களை இந்தியாவில பரப்பு செய்யறாரு அதுக்கப்புறம் 
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று பன்னிரெண்டில் பதினைந்தாம் பதினைந்தில் நிறைய இவருக்கு அரசியலில் வாய்ப்பு கிடைக்கிறது அரசியலில் வாய்ப்பு கிடைக்கிறது அந்த காலகட்டத்தில் தான் சுயாட்சி சங்கம் அப்படிங்கிறத ஏற்படுத்துகிறாங்க அதாவது ஹோம் ரூல் இயக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா சுயாட்சி சங்கம் அதாவது அயர்லாண்டில் அந்த மாதிரி தான் பண்ணாங்க சுயாட்சி சங்கம் அப்படின்னு ஆங்கிலேயர்களுடைய ஆட்சியிலேருந்து விடுதலை பெறுவதற்கு சுயாட்சி வேணும் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறாங்க அங்கே அவங்க பங்கு கொண்டு அங்கே சிறை சென்றிருக்கிறார்கள் அந்த அனுபவத்தை வைத்து இங்கேயும் அதேபடி செய்ய வேண்டும் அந்த மாதிரி சுய ஆட்சி வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அந்த சுயாட்சி இயக்கத்தை தொடங்குறாங்க தென்னிந்தியாவில் இந்த மாதிரி சுயாட்சி தொடங்கிய போது திலகர் மண்டேலா சிறையிலேருந்து விடுதலை ஆகி வர்றாரு ஸோ இந்த சுயாட்சி மாதிரியே ஒரு சங்கத்தை திலகரும் ஆரம்பிக்கிறாரு வட இந்தியாவில் சுயராஜ்ய சங்கம் சுயராஜ்ய சங்கம் அப்படின்னு இந்த சுயராஜ்யம் சுயாட்சிங்கிறதுக்கு நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா ஆனா கூட இவங்க வந்து முதல்ல நம்ம சுய ஆட்சியை பெறுவோம் அவங்களுக்கு கீழே முதல் எடுத்த உடனே சுதந்திரம் அப்படின்னு கேட்டா ஆங்கிலேயர்கள் கொடுக்கற நிலையில இல்ல பதினைந்து உலக போர் நடந்துட்டு அந்த காலகட்டம் உலக போர் நடந்து கொண்டிருந்த காலகட்டம் உலக போர்ல ஜெர்மனியை எதிர்த்து இங்கிலாந்து போரிட்டு கொண்டிருந்த காலம் அதனால இந்த காலகட்டத்தில் போய் விடுதலை அப்படின்னு கேட்டா சரியா இருக்காது ஆனா அவங்களுக்கும் விடுதலைக்கு பிறகு ஏதானும் இந்தியாவுக்கு செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு கமிட்மெண்ட் இருந்தது பண்றோம் ஏன்னா இந்தியா முதல் பொருளை ஒத்துழைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஏராளமான இந்திய சிப்பாய்களை முதல் பொருள எங்கில வந்து பங்கிட செய்தது அதனால அவங்களுக்கு விடுதலைக்கு போருக்கு பிறகு ஏதானும் கிடைக்கும் சுயாட்சியா இல்ல டொமினியன் அந்தஸ்தா ஏதோ ஒண்ணு அப்படிங்கிற நிலை சுயாட்சி சங்கம் அப்படிங்கறத இவங்க ரொம்ப கணக்கு பண்ணி தான் அதாவது ரொம்ப கேல்குலேட்டிவா ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த முறையில இது வந்து அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய விளம்பரத்தை தேடி தந்தது தென்னிந்தியாவில் மட்டும் இல்ல காஷ்மீர்ல இருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் ஏராளமான நிறைய சுயாட்சி சங்க நிறுவனங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இந்த சுயாட்சி சங்க நிறுவனங்கள் சுயாட்சிக்காக மக்களிடையே விடுதலை இயக்கத்தை தூண்டி விடுவதற்காக விடுதலை இயக்கத்தை வலுப்படுத்துவதற்காக இருந்து மிக முக்கியமாக பங்கை ஆற்றியது இதுல திலகரும் சேர்ந்து கொண்டதுனால இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து பதினாறு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பதினைந்து பதினாறு பதினேழுல ரொம்ப இந்த காலகட்டம் மிக முக்கியமான காலகட்டமாக மக்களிடையே சுயாட்சிங்கிறது தேவை அப்படிங்கிறத ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த விடுதலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டுல இந்த சமயத்துல இந்து முஸ்லீம்கள் அதனால இந்த சுயாட்சிங்கிறது இது ஆரம்பிச்ச போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல லக்னோ மாநாட்டுல இந்து முஸ்லீம்கள் இணைந்து மீண்டும் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வலுவான ஒரு அமைப்பாக மாறுவதற்கு இவங்க அன்னிபசன் தம்மையாருடைய சுயாட்சி இயக்கம் மிக மிக உதவி செய்தது அந்த நிலையில தான் அரசியல்ல இவங்களுக்கு மிகப்பெரிய விளம்பரம் கிடைத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டுல லக்னோ ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டது இந்த லக்னோ ஒப்பந்தத்துக்கு பிறகு இவங்க இந்திய தேசிய காங்கிரசுடைய மாநாட்டு நாற்பத்தி எட்டாவது மாநாட்டுல நாற்பத்தி எட்டு இல்ல லக்னோ மாநாட்டுல இவருடைய தலைமையில இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இயங்கியது அனிபேசன் தம்பியாருக்கு முதன் முதலாக ஒரு பெண்ணுக்கு இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்ல தலைமை பதவி வழங்கப்பட்டது அந்த அளவுக்கு இவருடைய உயர்ந்தாங்க இவருடைய உழைப்பு இவருடைய தொண்டு அரசியல் தொண்டு அந்த அளவுக்கு இருந்தது இந்த அரசியல்ல மட்டும் இல்ல இந்திய பெண்கள் விடுதலை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக இந்திய மகளிர் சபை அப்படின்னு ஒண்ணு ஆரம்பிச்சாங்க விமன்ஸ் இந்தியா அசோசியேஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல இந்த விமன்ஸ் இந்தியா அசோசியேஷன் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அனிபேசன் தம்மையார் டாரதி ஜீனராஜா அவங்களுடைய சிறிய வயதுல எடுத்த ஒரு புகைப்படமா இருக்கும் நினைக்கிறேன் ரொம்ப ஒரு புரட்சி மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுடைய எழுத்தும் சரி அவங்களுடைய புத்தகங்களும் சரி நிறைய அவங்க எழுதியிருக்காங்க அது மட்டும் கிடையாது அவங்க பெண்களுக்காக போராடியது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பள்ளியும் அமைச்சிருக்காங்க ஒரு பள்ளி மற்றும் ஒரு கல்லூரியும் அமைத்து அந்த கல்லூரி மூலமாக நிறைய அவங்களுடைய என்ன அவங்க நினைக்கிறாங்களோ அதை வந்து பரப்பணும் எல்லாருக்கும் அந்த ஒரு உணர்ச்சியை கொடுக்கணும் விழிப்புணர்ச்சியை கொடுக்கணும்னு போராடியிருக்காங்க அதாவது பெண்களுக்கு சம உரிமை வழங்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப குறிப்பாக இருந்தாங்க இந்த இந்திய தேசிய பெண்கள் சங்கம் இருக்கே அது வந்து முத்துலட்சுமி ரெட்டி அனிபேசன்ட் மார்கரெட் கசின்ஸ் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து தொடங்கியது தான் இதனுடைய நோக்கமே பெண்களுக்கு வந்து சம உரிமை வழங்கப்பட வேண்டும் கல்வி வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட வேண்டும் மற்றபடி லோக்கல் பாடிஸ் சொல்றேன் இல்லையா கிராம பஞ்சாயத்து அந்த நிர்வாகத்திலையும் பெண்களுக்கு ஆளுமை திறமை அவங்களுக்கு ஏற்ற பதவிகள் வழங்கப்பட வேண்டும் அப்புறம் வாக்குரிமை வழங்கப்பட வேண்டும் இதெல்லாம் அதனுடைய நோக்கங்கள் 
இதெல்லாம் நிறைவேறியதா அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல தொடங்கப்பட்ட இந்த சங்கத்தினுடைய நோக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுலயே நிறைவேறியது இந்த சங்கத்தினுடைய நோக்கம் இந்த சங்கத்தினுடைய விளைவு இதன் விளைவாக மற்ற சங்கங்கள் தோற்றுவிக்கப்பட்டன அந்த எல்லா அமைப்புகளும் பெண்கள் அமைப்புகளும் சேர்ந்து போராடியதுனால மாண்டகு செம்ஸ் போர்டு சீர்திருத்தங்கள் கொண்டு வரும்போது இரட்டை ஆட்சி வருது இரட்டை ஆட்சி வரும்போது மாநில சுயாட்சி மாநில டயார்கின்னு சொல்றோம் இல்லையா அதுல மாநிலத்துக்கும் சுயாட்சி எல்லா பிரசிடென்சிக்கும் சுயாட்சி வருது பம்பாய் மாநிலம் வங்காள மாநிலம் சென்னை மாநிலத்துக்கு சுயாட்சி மாநிலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சுயாட்சி மாநில சட்டசபைக்கு பெண்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படலாம் அப்போதான் பெண்களுக்கு வாக்குரிமை வர வேண்டும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க பெண்களுக்கு எல்லாம் இப்ப வாக்குரிமை கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சவுத் பரோ கமிட்டி அப்படின்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இந்தியாவுக்கு வந்த அந்த சவுத் பரோ கமிட்டி பெண்கள் ரொம்ப மோசமான நிலையில இருக்காங்க இந்தியாவில இவங்களுக்கு வாக்குரிமை கொடுத்து என்ன பயன் அப்படின்னு கேக்குறாங்க அது அப்படி அல்ல பெண்களுக்கு வாக்குரிமை கொடுத்தா அவங்க படித்து முன்னேறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கும் அவங்க அரசியல்ல எக்ஸ்போஸ் ஆனாதான் அவங்க வந்தாதான் அவங்க எப்படி நடந்துக்கிறாங்க எந்த எந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கிறதுங்கிறது தெரியும் அவங்களுக்கு வெளியே வர்றதுக்கு ஒரு வெளியே வர்றதுக்கு வாய்ப்பாக பெண்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற பெண்களும் போட்டியிடுவதற்கான வசதி செய்து தரப்பட வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டு வாங்குறாங்க அதுலதான் முத்துலட்சுமி ரெட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி முதன் முதலாக நியமிக்கப்பட்ட உறுப்பினராக வர்றாரு அங்க பெண்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட தொகுதிகள்ல பெண்கள் போட்டியிட்டு வரலாம் அப்படிங்கிற முறை கிடைக்குது சோ இதெல்லாம் அனிபசன் தம்பியார் தொடங்கி வைத்தது சோ விமன்ஸ் இண்டியா அசோசியேஷன் அப்படிங்கறத அவங்க தொடங்கி வைத்ததுதான் இதுல வந்து ஸ்ரீ தர்மா அப்படின்னு ஒரு பத்திரிகையை நடத்தினாங்க அதாவது பத்திரிகை எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறோம்னா பத்திரிகை மூலமாக தான் இந்த செய்திகள் எல்லாம் மக்களுக்கு சென்றடைகிறது அதனால அந்த காலகட்டத்துல பத்திரிகைகள் வந்து மிகப்பெரிய அளவுல அந்த சமுதாய தொண்டை ஆற்றியிருக்கிறது சோ அனிபேசன் அம்மையாருடைய தொண்டுங்கிறது ஒரு கொஞ்ச நிஞ்சம் இல்ல இவங்க இங்க ஸ்கூல்ஸ் ஆரம்பிச்சாங்க அடையாறுல உள்ள ஸ்கூல் பெசன்ட் அம்மையார் நினைவாக பெசன்ட் நகர் பெசன்ட் ரோடு எல்லாம் இருக்கு வங்காளத்துல கல்கட்டால ஹிந்து காலேஜ் ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த ஹிந்து காலேஜ் பின்னாடி ஹிந்து பல்கலைக்கழகமாக மாறுகிறது அந்த அளவுக்கு கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கல்வி தான் முதல் திறவுகோல் எல்லாவற்றுக்கும் திறவுகோல் கல்வி தான் கல்வி அறிவு கிடைத்தா மற்ற எல்லாவற்றையும் பெற்றுவிடலாம் அப்படிங்கிறது அந்த காலகட்டத்துல உணர்த்தியது அனிபேசன் தம்மையார் தான் இப்படி ஏராளமான மக்கள் அத்தனை தொண்டுகளையும் அந்நியர்கள் அந்நிய பெண்கள் அப்படின்னு சொல்றமே தவிர அயலக பெண்கள்னு சொன்னால் கூட அவங்க இந்தியாவில் வந்துருக்காங்க <laughs> 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 வாடியா இவங்க எல்லாம் இவங்க ரெண்டு பேரும் அனிபேசன் அம்மையாருக்கு வலது கை இடது கை மாதிரி ரெண்டு கைகள் ரெண்டு பேரும் இந்த தேசாபிக்கல் சொசைட்டி பிரமையான சபையை தோற்றுவிப்பதற்கு ரொம்ப முயற்சி செஞ்சாங்க அனிபேசன் அம்மையார் கைதான போது கைது பண்ணி சிறையில போட்டுறாங்க இவங்க ஆங்கில அரசாங்கம் சோ மூன்று வருடம் சிறையில இருக்காங்க அப்ப வந்து முதல்ல ரெண்டாயிரம் ரூபாய் தொகை கட்டு அப்பதான் உன்னுடைய பேப்பர் உன்னுடைய செய்தித்தாளுக்கு நாங்க அரசியல் <laughs> 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 <laughs
அதிகமான தொண்டு நிச்சயமாக அடுத்ததான் நம்ம நிகழ்ச்சியில் நிகழ்ச்சிக்கு நிறைய கிட்டத்தட்ட வந்துட்டோம் இருந்தாலும் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான ஒரு நம்மளை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் அன்னை அதாவது பாண்டிச்சேரி அன்னை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் ஸோ அன்னை அப்படிங்கிற இடத்தாலே ஆன்மீக விஷயமாக தான் நிறைய நம்மளுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் அவங்களும் அயல்நாட்டிலேருந்து வந்து இங்கேயே அவங்க வாழ்நாள் முழுக்கும் நம்மளுக்கு இருந்து ஒரு பாதையை நமக்காக கொடுத்தவங்க அவங்கள பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியும் அரவிந்தர் அரவிந்தருடைய முதல் பகுதி வாழ்க்கையில் முதல் பகுதி புரட்சியாளராக தான் இருந்திருக்காங்க சவர்கார் விவே வாபுசு ஐயர் சண்பகராமன் இவர் பாண்டிச்சேரியில் நிறைய பாண்டிச்சேரி வந்து பிரெஞ்சு அரசாங்கமாக இருந்ததுனால புரட்சியாளர்களுடைய அசைலம் புரட்சியாளர்களுடைய தங்குமிடமாக இருந்தது அந்த மாதிரி நிலையிலிருந்து அரவிந்தர் பின்னாடி கைதான பிறகு ஆன்மீகத்துறைக்கு வந்த பிறகு அப்புறம் தான் வர்றாங்க அன்னை அன்னை வந்த பிறகு அந்த அரவிந்தர் ஆசிரமத்தோடைய நிலையே மாறிவிடுகிறது முற்றிலுமாக ஒரு அவங்க வந்து அந்த ஆசிரமத்தை அமைத்ததும் வந்து ஒரு சமமான ஒரு இடம் இருக்கணும் அதாவது எல்லாரும் வாழக்கூடிய ஒரு இடம் ஒரு மதம் வேறுபாடு இல்லாமல் ஜாதி வேறுபாடு இல்லாமல் எல்லாருக்கும் ஒன்றிணைஞ்சு வாழக்கூடிய ஒரு இடமாக இருக்கணும் ஒரு கம்யூனிட்டி அதாவது எந்த ஒரு வேறுபாடுகளும் இருக்கக்கூடாது உலகமே எங்க மாதிரி வாழ ஜாதி மத பேதம் இல்லாம அனைத்து உலக சமுதாயமும் வாழறதுக்காக அதாவது இன்டர்நேஷனல் பரிபூர்ணமாக இருந்தது அதை எல்லாரும் அத பாத்திருக்காங்க இந்திரா காந்தி ஜவஹர்லால் நேரு அத்தனை பேரும் சமுதாய சேவை செஞ்சாங்க அது மட்டும் இல்ல ஆரோவில உருவாக்கியதுல அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய பங்கு உண்டு இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் நமக்கு நிறைய சேவை செய்திருக்கிறார்கள் அதாவது தண்ணீர் விட்டா வளர்த்தோம் சர்வேசா இப்ப இறை கண்ணீர் விட்டல்லவோ வளர்த்தோம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் நீங்க இல்ல நம்முடைய ரத்தம் மட்டும் இல்ல அயல் நாட்டு மக்களுடைய சேவையும் அவர்களுடைய உழைப்பும் நமக்கு ஏராளமாக கிட்டி இருக்கிறது முக்கியமா நீங்க சொல்லும் பொழுது ஞாபகம் வந்து இந்திரா காந்தி அவர்களை முதல் முதலாக சந்தித்த பொழுது அவங்க மேல அவ்வளவு நம்பிக்கை அதாவது இவங்க எந்த மாதிரி ஒரு நபர் அப்படின்னு தெரியாம வந்து சந்திக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களை பார்த்து அவங்க வாழ்க்கையில பெரும் மாற்றங்கள் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு விஷயத்துக்கும் மீண்டும் மீண்டும் வந்து சந்திச்சிருக்காங்க ஒரு ஒரு முடிவு அவங்க எடுக்கும் பொழுதும் அவங்க துறையை சார்ந்த விஷயங்கள் பா இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னாலும் அவங்க கிட்ட போட்டு தான் போய் தான் தெரிஞ்சுப்பாங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அந்த ஆசிரமத்திலேயே வந்து அவங்க தங்கி நிறைய பேருக்கு உதவி செஞ்சது மட்டும் இல்லாம நிறைய பயணமும் செஞ்சு உதவி செஞ்சிருக்காங்க இல்லையா நிறைய பயணம் செஞ்சிருக்காங்க எல்லா இடத்துலயும் பயணம் செஞ்சிருக்காங்க அந்த இதை ஏத்து நடந்து இந்த ஹிந்து யூனிவர்சிட்டிய ஏற்று நீங்க நடத்துங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு இந்த வேலை இல்லை எனக்கு வேற வேலை காத்து கொண்டிருக்கிறது மிக அன்பாக மிக தாழ்மையோட அதை மறுத்தார் அப்படி தனக்கு இட்ட இது பாண்டிச்சேரி பாண்டிச்சேரி ஆரோவியல் சமுதாயம் அங்க தொண்டாற்ற வேண்டும் அந்த ஆன்மீக தொண்டு முக்கியம் அப்படி ஒவ்வொரு மலரையும் அது வந்து தனி சாப்டர் அந்த நந்தியாவட்ட பூவுக்கு என்ன ம இது அதாவது ஒவ்வொரு மலரை வைத்து அன்னை வணங்கும் போதும் நமக்கு எந்த அளவுக்கு நமக்கு ஆன்மீக சக்தி கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறது இது வந்து ஆன்மீக சக்திங்கிறது ஒரு தனி சாப்டர் அன்னை அங்க பாண்டிச்சேரியில இயற்கை எழுதியது பிறகு அங்க அந்த சமாதி பிப்ரவரி இருபத்தி ஒண்ணு அன்னை தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது அங்க வந்து எல்லாரும் நம்ம இந்தியாவை சார்ந்தவர்கள் இல்ல வெளிநாட்டவர்கள் எல்லாமும் வந்து அங்க அத்தனை பேரும் அன்னைக்கு மரியாதை செலுத்துகிறார்கள் அந்த ஆரோவில் குடியிருப்பு அப்படிங்கிறதே சர்வ சமய குடியிருப்பாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது அங்க வந்து மற்ற கலைகள் எல்லாமே அங்க போதிக்கப்படுகிறது ஒரு கூட்டாக இணைந்து உலக சமுதாயம் அப்படிங்கிற ஒரு அட்டம் அந்த ஒரு முயற்சி அங்க எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இது வந்து சாதாரண விஷயம் இல்ல மிகப்பெரிய அளவுல செய்ய வேண்டியது அங்க ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது இத வந்து நாம பின்பற்ற வேண்டும் அதுதான் முக்கியமா அவங்க வந்து ஒரு ஒரு இருளை வந்து நீக்கிறதுக்காக தான் இந்த அத்தனை பெண்மணிகளுமே போராடி இருக்காங்க ஸோ அவங்களுடைய புத்தகம் நீங்க எழுதிருக்கீங்களே மேம் இதை பத்தி சொல்ல முடியுமா இந்த புத்தகம் எழுதணும்னு உங்களுக்கு எப்படி ஒரு எண்ணம் தோன்றியது அதாவது என்னுடைய கல்வி பணி அரசு கல்லூரிகள்ல முப்பத்தி ஆறு வருடம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன்பது வருடம் சென்னை பல்கலைக்கழகத்துல வரலாற்று துறையில பணியாற்றி இருக்கிறேன் இந்த காலகட்டங்கள்ல என்னுடைய ஸ்பெஷல் சப்ஜெக்ட் என்னன்னா விமன் ஸ்டடீஸ் மகளிரை பற்றிய 
ஆய்வு அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஆறுல மகளிர் பற்றிய மகளிர் இயல் அப்படின்னு ஒரு பேப்பர் பிஏ எம்ஏ எம்பில் வரைக்கும் கொண்டு வந்தாங்க அந்த பாடப்பகுதியில பாடங்களை எடுப்பதற்காக சேகரிக்கப்பட்ட குறிப்புகள் அத்தனையும் சேர்த்துதான் இந்த புத்தகமாக எழுதுவதற்கு நான் ஓய்வு பெற்ற பிறகு செய்த முயற்சி தான் இது அதாவது எடுக்க எடுக்க நிறைய வந்து கொண்டே இருந்தது இப்போ கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ரெண்டு பேர் எழுதியிருக்கிறோம் முதல் வால்யூம்ல இருபத்தி ரெண்டு பேர் ரெண்டாவது வால்யூம்ல பதினெட்டு பேர் மூன்றாவது வால்யூம்ல ஒரு பதினான்கு பேர் நான்காவது வால்யூம்ல ஒரு இருபது பேர் இத்தனை பேரை எழுதி முடிச்சது இன்னமும் நிறைய இருக்காங்க நான் இன்னும் நிவேதிதா எல்லாம் எழுதல நிவேதிதா அன்னை நிறைய பேர் இருக்காங்க அத்தனை பெண்களையும் பற்றி எழுதுவது என்பது நிச்சயமாக முடியாத காரியம் அதாவது இது வந்து செய்ய வேண்டிய ஒரு முயற்சி அதாவது நாம எவ்வளவு பேசினாலும் எவ்வளவு கிளாஸ் ரூம்ல சொன்னாலும் அது எல்லாருக்கும் போய் சென்று சேராது படித்தவர்கள் படிக்காதவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி எப்படி எல்லாருக்கும் போய் சேருதோ அது மாதிரி அத்தனை பேர் போய் சேர வேண்டும் என்பதற்கு இதையெல்லாம் பதிவு செய்து வைக்க வேண்டும் அப்படின்னு இப்ப நம்ம தேடி தேடி பேசுறோம் அதாவது விடுதலை இயக்கம் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய ஓஷன் அதுல வந்து யார் யார் என்னென்ன செய்திருக்கிறார்கள் அது யார் யாருடைய தொண்டு என்ன என்பதை நாம முழுமையாக இன்னமும் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை இன்னமும் நமக்கு ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் பெயர் கூட தெரியாத அளவுல இருக்கும் அதையெல்லாம் நிவர்த்தி செய்யணும் அவற்றை ஓரளவுக்காவது அது குறிப்பாக மகளிரை பத்தி எந்த ரெக்கார்ட்ஸும் கிடையாது சோ அந்த மாதிரி நாம சேகரித்ததை ஆவணப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக தான் இந்த புத்தகத்தை எழுத தொடங்கினேன் இப்போ எழுபத்தி ரெண்டு பேர் முடிஞ்சிருக்கு இன்னமும் நிறைய இருக்காங்க அவற்றை எல்லாம் எழுதி முடிக்க வேண்டும் எனக்கு என்னன்னா இது வந்து எல்லாருக்கும் போய் சேரணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்கிற லெவல்ல இல்லை அத்தனை பேருக்கும் பொதுவாக படிக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் போய் சேர வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய அவ அந்த ஒரு முயற்சி இதுதான் இந்த புத்தகங்களை எழுத ஆரம்பித்தோம் அற்புதமா இந்த புத்தகங்களை எழுதும் பொழுது ஒரு நீங்க ஆய்வுகள் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஒரு ஒரு விவரம் உங்களுக்கு வந்தாலும் அந்த விவரம் சரியானதா தவறானதான் நீங்க எப்படி மேடம் கண்டுபிடிப்பீங்க அதாவது நம்ம ஆராய்ச்சியில எம்பில் பண்ணும் போது நம்ம எப்படி ஒரு ஆவணத்தை இது சரியான ஆவணமா அப்படின்னு செக் பண்றோமோ ஆவண காப்பகத்துல இருந்து ஆர்கேஸ் சொல்ற இல்லையா ஆவண காப்பகத்துல இருந்து எடுத்தா கூட அது சரியான ஆவணமா அப்படிங்கறத நாம அதை வந்து இன்டர்னல் கிரிட்டிசிசம் எக்ஸ்டர்னல் கிரிட்டிசிசம் சொல்லுவோம் அத நம்ம அதை ஆய்வு பண்ணி அதை தான் நாம எடுத்துக்க முடியும் இப்ப வந்து மீனா கிருஷ்ணசாமி அப்படின்னு சொல்ற மீனா கிருஷ்ணசாமி சொர்ணத்தம்மாளுடைய சொர்ணத்தம்மாளும் லட்சுமி அம்மாளும் கைது செய்யப்பட்டு மதுரையில காட்டுல கொண்டு போய் அவங்க சேலையெல்லாம் உருவிட்டு விட்டுட்டு வந்துடுறாங்க அந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பெண்மணியோட லட்சுமி அம்மாளுடைய மகள் இவங்க அந்த சின்ன வயசுலயே நானும் ஜெயிலுக்கு போனோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதினாறு வயது நிரம்பினா தான் ஜெயிலுக்கு அரசு பண்ணி கொண்டு போவாங்க அதனால இவங்க அந்த மறியல் போராட்டத்துல கலந்து கொண்டு மாஜிஸ்ட்ரேட் கேட்கும் போது எனக்கு பதினாறு வயது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா அப்பதான் ஜெயிலுக்கு கொண்டு போவாங்க அந்த மாதிரி விடுதலை இயக்கத்துல எதுக்காக அப்படின்னா விடுதலைக்காக போராடுறோம் அப்படிங்கிற ஒரே நோக்கத்துக்காக ஜெயிலுக்கு போனவங்க அப்படி போனவங்க ஜெயில இருந்தே காப்பகத்துல இருந்து மகளிர் காப்பகத்துல இருந்து படித்தவங்க படிச்சு காந்தியடிகள் வாரத ஆசிரமத்துல தங்கி படிக்கிறாங்க ஹிந்தி படிக்கிறாங்க ஆசிரியர் பணிபுரியறாங்க இந்த மாதிரி பணிபுரிந்து இங்க வந்து ட்ரிபிளிகேன்ல நம்ம மெட்ராஸ் சென்னையில திருவள்ளிக்கேணியில இருந்து வேலை செய்ய சமுதாயத்தோட செய்து எண்பத்தி ஆறு வயதுக்கு மேல ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல தான் இறக்குறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு தன்னலம் இல்லாம சேவை செய்யறாங்க அப்படிங்கும்போது இப்ப இவங்களை பத்தி எந்த ரெக்கார்டும் கிடையாது அதாவது இந்த சொர்ணத்தம்மாளை பத்தி இருக்கு லட்சுமி அம்மாவை பத்தி இருக்கு அவங்க அம்மா அம்மாவோட ஃப்ரெண்டு சொர்ணத்தம்மாள் ரெண்டு பேரும் அந்த மாதிரி காட்டுல விடப்பட்டாங்க அவங்களுக்காக விடுதலை வீரர்கள் போராடினாங்க அந்த கைது செய்வதற்கு காரணமாக இருந்த அந்த சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் மீது ஆசிட் எரிஞ்சாங்க இந்த கதையெல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் இருக்கு அது கோர்ட்ல கேஸா இருந்தது மதுரையில இருந்தது எல்லாரையும் அரஸ்ட் பண்ணாங்க இதெல்லாம் இருக்கு ஆனா இவங்களை பத்தி கிடையாது இப்போ ஒரு பெண் வந்து வெளியில வந்து சுடு விடுதலை இயக்கத்துல கலந்து கொள்கிறாரு என்ன அவர் மட்டும் பாதிக்கப்படுவது நடந்ததெல்லாம் கேள்விப்படுறாங்க அங்க ஒரு விடுதலை இயக்க போராட்ட வீரர் புரட்சி பொது முனையாளர் அவரை மன கிருஷ்ணசாமியை மனம் கொண்டிருக்கிறார் ஆனா எண்பத்தி ஆறு வயதுலயும் அத்தனையும் சொல்றாங்க 
விகடன்ல இந்த பேட்டி எல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி இதெல்லாம் சரிதானா அப்படின்னு நாம சோதித்து அதுக்கப்புறம் தான் ஏன்னா தவறான செய்திகளை நம்ம பதிவு செய்து விடக்கூடாது ஏன்னா நிறைய பேர் அதை படித்து அதனால் இதுதான் நடந்ததோ அப்படின்னு அவங்க என்ன வாய்ப்பு உண்டு முக்கியமா இப்போ இருக்கிற இளைஞர்களுக்கு இன்னும் இந்த மாதிரி விழிப்புணர்ச்சி வரணும்னா என்ன பண்ணணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அதாவது இப்போ புதுகை தொலைக்காட்சி செய்யற மாதிரி அத்தனை நேர்களுக்கும் இப்போ இத்தனை பேரையும் பத்தி படிக்கணும்னா எவ்வளவு நாள் ஆகும் ஒன் வீக் ஆகுது ஆகும் இல்லையா ஒரு வார காலகட்டம் வேணும் படித்து தெரிந்து கொள்வதற்கு இது இப்போ இந்த ஒரு மணி நேர நிகழ்ச்சியில அத்தனை பேரை பத்தி அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அந்த மாதிரி நிறைய விடுதலை போராட்டம் பற்றிய நிகழ்ச்சிகள் நிகழ்ச்சிகள் நடக்கணும் நிறைய பாட்டுகள் எழுதப்பட கவிதைகள் எழுதப்பட வேண்டும் அந்த முன்னாடி இருந்தது இல்லையா கூத்து அந்த மாதிரி கூத்து நிகழ்ச்சிகள் சாதாரண மக்களுக்கு சென்றடையணும் இல்லையா அதாவது there should be a change from the grassroots level adhaadhu adithalathil irundhu aamara makkalum irundhu andha vilippunarchi varavendum adhaadhu ipo vilippunarchi vandircha ipo vidudhala elendhi ezhudhaandugal aayittaalu namakku andha vilippunarchi iruka appadina nichayamaga illa nama oralavukku padithirukom padithaa or melottamaga melottamaga irukkudi andha creamy layer nu solranga illaya andha nilaiyila paravalla innamum nama சாதிக்க வேண்டியது ஏராளமாக இருக்கிறது அது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு உணர்ச்சி ஊட்டுதலால தான் தேசிய உணர்வு அப்படிங்கிறது இருந்தால் தான் அறிவுங்கிறது வேற பட்டறிவுங்கிறது வேற பட்டம்ங்கிறது வேற கல்வி அறிவுங்கிறது வேற இல்லையா இந்த மாதிரி தேசிய உணர்வு அப்படிங்கிறது வந்தால் தான் மக்களிடையே மாற்றம் ஏற்படும் அந்த மாற்றம் தான் வ வளர்ச்சிக்கு வழிகாட்டும் அற்புதமாம்மா ரொம்ப நன்றிம்மா உங்களோட நேரத்தை ஒதுக்கி நீங்க எங்க கேள்விகளுக்கு எல்லாம் நீங்க வந்து நிறைய சொல்லியிருக்கீங்க உங்க புதிகை நேர்களுக்காக நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்கம்மா பொதிகை நேயர்களுக்கு இந்த மாதிரியான நிகழ்ச்சிகளை விடாம பார்க்கணும் இந்த மாதிரியான நிகழ்ச்சிகளை ஆதரிக்கணும் மக்களிடைய விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்த வேண்டும் அதாவது சாதி சமய மத பிரிவினைகள் அந்த வேற்று வேறுபாடுகள் எல்லாம் இல்லாமல் ஆண் பெண் என்ற வித்தியாசம் இல்லாமல் எல்லோரும் சமமாக ஒரு ஒன்றுபட்டு ஒத்துழைத்து உழைத்து முன்னேற வேண்டும் அதுதான் இந்தியாவுக்கு இப்போ தேவை ரொம்ப அதை எல்லாரும் பின்பற்ற வேண்டும் இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம் நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கு நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி மீண்டும் ரொம்ப நன்றிமா நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் எங்களுடைய அறிவு கண்டிப்பு நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கீங்க அப்படின்னு தான் நாங்கள் சொல்லணும் அந்த பெண்களை பற்றி நம்ம நிறைய போற்றி பேசணும் உங்களை மாதிரி பெண்களால் தான் நாங்களாம் நிறைய கற்றுக்கிறோம் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறோம் கல்வித்துறை இருக்கிறவங்களே நாங்கள் குருவாக பார்க்குறது எல்லாருக்கும் எல்லா தேசப்பட்ட எல்லாருக்கும் வரதுக்கு முக்கிய காரணமே நீங்கள் தான் நீங்கள் தான் இங்கே எல்லாருக்குமே குரு ஸோ நம்ம வந்து நம்ம வரலாற்றில் வந்து வாளால் சண்டை போட்ட பெண்களை பார்த்துருக்கோம் வாக்குகளால் சண்டை போட்ட பெண்களை நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் தெரிஞ்சிட்ருக்கோம் தொடர்ந்து நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம் நிறைய நிகழ்ச்சிகளை பாருங்கள் இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் உங்களையும் நாங்கள் சந்திக்கிறோம் அதுவர